det roligaste det får veta i förväg vilka som får priset. <laughs> A very warm welcome to the 20th edition of the Polo Music Prize. Tonight we are celebrating amazing musicians and visual artists, and it's a great pleasure to introduce the recipients of the Polo Music Prize 2011, the American String Quartet, Kronos Quartet, and Patti Smith. Nej, det är mitt första år. Jag har aldrig fått en inbjudan förut. Jag tror att det kan bero på att jag sågade priset ganska många år. För jag tyckte att det var väldigt tråkiga pristagare. Men jag tycker det är fint att Sverige, vi, vi har Nobelpriserna som är den vetenskapliga delen. Men vi är ju väldigt duktiga på musik. Alla röker sitter ju ute på altanen där och röker för fullt. De är ju mest synd om att det är så här, men jag känner att jag inte röker längre. Ja, men det var ju pappa som började med det. Alltså, eh, han gjorde det... Eh, alltså efter, det började faktiskt efter Grand Hotel. Då, då hade man efterfest på Djurgården. Ja, men det är en liksom bra känsla liksom. Pristagen är här och... Många som är med på festen på, på tisdagen är ju här, alltså på ceremoni och på bankett och så här. Och det är en väldigt liksom, skön känsla liksom. Alla är ganska avslappnade i en söndag då är folk liksom... Söndag är speciella dagar. För då mår man liksom bra. Jag har bästa jobbet. Jag sköter festen. <laughs> så att det är det roligaste på hela Polarpriset tycker jag. Ja men här, liksom, här samlas man. Det här, är liksom, det, här, det här tycker jag är bästa. Och sen är det jättebra för man får se de som är där uppe kan se liksom ner och så här. Så jag tycker säkert det är bäst. I feel like Romeo and Juliet. Here. <laughs> <laughs> okay, rock and roll is being brave and have a great brain. Then you are the queen of rock and roll. Oh. Oh. Vi vet på ungefär när det börjar, aldrig när det slutar. Det brukar vi väldigt sent, väldigt sent. Vi har ju hört att du, kom, att du alltid är sist kvar. Är det, är, är det sant? <laughs> ja, men det är ju så pinsamt. Per Sidney Larsson, känd från SVT. Han är min sopfubbe, så han går alltid sist. Med alla sopor. Jag har alltså burit ut soporna. Alltså, det är ju årets cocktailparty i Stockholm. Så att han får inte gå innan liksom alla, alla andra har gått, för att han måste liksom sköta soporna. Jag, jag, vill, jag vill ju vara med i prisnämnden, ni fattar ju det. Det är ju liksom stickan som, har, som är den som har grundat det. Och jag och mina bröder är ju, är ju liksom... Vi blir ju värdar och värdinner. Jag brukar åka ut i Arlanda och hämta pristagarna. Det är inte dåligt. Jag är vad vi kallar managing director, men mina bröder är ju med i olika funktioner, framförallt Anders, min yngsta bror. Han sitter i investment committee, alltså de som sköter pengarna, nog så viktig funktion. Det är han ordförande för, och så sitter han i prisnämnden, och Lasse sitter i prisnämnden, som är min, mell- eller min äldsta bror, jag säga. mellanbror då. Jag är äldst, det är kanske därför det har blivit som det har blivit. Ja, men det är ju en musikutmärkelse som man... Det handlar inte om hur mycket skivor man säljer eller hur populär man är, det handlar mer om hur, vad man har gjort. Så det är klart att som konstnär och som musiker så är det prestigefyllt att få ett sånt pris. Det tror jag att de tar på största allvar. 
Stig Andersson hade en vision om att göra, skapa en mötesplats där man visar att musik korsar alla gränser. Bra musik är bra musik oavsett trender och genre. Vi rehearsed uh, like a couple doors away from our office and so they called Janet, our manager. And so then we got a call in the middle of playing, you know, rehearsal, and she said, well, I have some good news. Or I have some news. I have some news. I so we're like, is she it didn't good say news good or, or bad, bad news? Yeah, right. yeah. We didn't know. <laughs> I was very moved. I was very surprised. I, of course, I know about uh, uh, the Polar Music Prize, but um, I never dreamed that I would be the recipient. So I was very moved. How does it feel to be the son of a, a winner of the Polar Prize? It's cool, I guess. I mean, to me, she's just, you know, mom, you know, like, oh, that, there, there, there's mom doing her thing, you know, <laughs> yeah, but, uh, yeah, so, yeah it's, it's, I'm, I'm, I'm happy for her, I'm very happy for her. Jag tror att det är det mest moderna musikpris som finns idag. Därför att ja, det, det finns liksom alla aspekter på vad musik kan vara. Och det, det visar liksom på styrkan med musiken. Just det här att lära sig musiken till, till några som jag inte har haft direkt så nära kontakt med. Några har jag haft väldigt nära kontakt med Pink Floyd och Peter Gabriel till exempel. Det här är mitt fjärde år. Kom ja. du också in med Pink Floyd? Eller var ja. du inne året före? Nej, det var, det var första gången. Det var då, ja. ja. Well, I think it's the only prize like it in the whole world. I would liken it more to a Nobel Prize rather than like a Grammy or something. It, to me, it is also an encouragement to keep working in the future. So um, at this time in my life, I'll be, uh, this year I'll be 65. And, and to me, it's a vote of confidence to keep working. So it just makes me want to work harder. So I'm very, very happy. I just hope I don't do a full pie in the middle of, of dinner. I have the same fear that within 30 <laughs> seconds I'm going to somehow offend the entire royal family or something. There is nothing that calls for size queen. I am a size queen. I think the bigger the project, the roligare it is. The more the ingredients, the more the it is. The more the components, the more the it is. I am a size queen. Ja, good for me, Dad. You? No, absolutely not. You are not so after that. Ja. Jag tror att alla lägger en otrolig energi här. Alla som jobbar i det här, liksom, det är, de är otroligt dedikerade till sitt arbete. Och, alltså, jag ska säga 98 procent jobbar gratis. Vi har haft möte varje tisdag nu i fyra veckor. Så idag är det sista mötet, då är det sista igen. Idag så... så så handlar det så mycket om liksom nedladdning eller det blir så begränsat i sitt tänk liksom. eh, Musik är så mycket annat och så mycket större. Eh, så att jag tycker att det är viktigt att man belyser olika delar av vad musik kan betyda. All the things that are on horses um, happened organically. Redondo Beach I wrote in 1970 mm. as a poem uh, for my sister. And, uh, You know, these, I had no thought of making a record or mm. anything. I just wrote them as poems. Mm. Det är därför vi har startat det här med, med talk. Att man ska liksom få en, en djupare bild av art, artisten som får priset. For me, it's, it has to do with um, alignment. And so there, there's... there's kind of like a sounding board inside. I don't know if you know this, but in a violin or a viola or a cello, there's, there is a sounding board, and it's by the lowest string on, on, uh, inside of the instrument. And that's what gives the instrument its uh, depth. And I think each of us has a sounding board. And every once in a while, we'll find something that resonates with that sound that we have inside. That's what I'm constantly waiting for. Marie, <laughs> she's like my sister. We're all friends. It took us a long time to get together, but once we did, it was like we always knew each other, right? So here we are. Also, artisterna som framför pristagarens pristagarnas musik har ju blivit otroligt duktiga. Also, det jag tycker vi håller. Fantastisk klass. Det, liksom, varje år vi gör en serumsmässa. Det här var det bästa. Men 
Och jag tror att det, ja, det blir väl år också. Jag kände mig mycket hedrad. Jag tycker väldigt mycket om Petter Smith. Jag själv har ju alltid varit väldigt intresserad av idén om att kombinera rock och poesi. Och där har hon ju varit en jättestor förgrundsgestalt. Hon sa att om jag behövde någon hjälp från någon i hennes läger om tips som, för att, som skulle underlätta för mig för att framföra låten så var det bara att fråga. Så. Ja. It's about a girl who is, um, she falls in love with, uh, imagine she falls in love with an alien, someone from outer space, yeah. and she's saying, when, when will you be landing? She's waiting for him to come down. But she's saying that she's so disappointed in the world and and she's saying, please take me with you. And I want to go with you to your world. Så det är mycket mer delikat liksom, situation eftersom det är så många inblandade. Vi får inte spela för starkt för att orkestern ska höra vad de gör och sen tvärtom. Så det, det, personligen har jag lite problem med, med volymen. Liksom. Det är svårt att höra. Jag sitter och går igenom vår stora sändning här tillsammans med Simon som är inslagsproducent. Och sen så läser jag på manus lite grann så att jag stakar mig lite mindre när det väl är dags. Ja, vi var här förra året och spelade lite en Morricone musik. Jag kommer att vara ett Howling Pelle så att det var fräst. <laughs> jag tror att det var när Karl-Heinz Stockhausen fick priset 2002. Plötsligt blev det mer intressanta artister. Det kändes som om de i juryn hade tänkt lite mer på vilka de gav det till. Och i fjol när Björk och Ennio Morricone vann så tyckte jag det var kanske bästa året hittills. Det betyder väldigt mycket att kungaparet är närvarande. Och nu har även kronprinsessan och prins Daniel varit med. Och det är jätteroligt. Martin älskar liksom Malander. Hon kan allting om Ystad. Och vill bara åka dit för att se hur det ser ut på riktigt. Så att Henning Mankel läser prismotiveringen för Per Smith. Let me emphasize what the work of Patti Smith has meant for young girls all over the world. I indeed believe that everyone has been inspired by her.
I wish to offer a respectful salute to its founder, Stieg Anderson, and to my late husband, Fred Sonic Smith. I also would like to thank Henning Menkel and join him in appealing to all in this time of celebration to turn their hearts and their minds and their resources toward the suffering, most notably those who are victim to great famines in Africa. I am very, very grateful to accept the Polar Music Prize in the spirit in which it was given. And I pledge that I will work harder and magnify the faith that you have shown in me. Thank you. Please come up on stage and receive this Polo Music Prize of 2011 from the hands of His Majesty the King. Music is one of humanity's most essential resources, the greenest of substances. Here, one moment, a memory, the next. The greatest piece has yet to be written. The most perfect note has yet to be played. Our challenges are clear. Where is the next source of wonder? How can we make the world safer for our grandkids? Our work will always be an attempt to express what it means to be alive now in the world we all share. Thank you. Underbart. Vi har ju väckt upp med Patti Smiths låtar i vårt hem eftersom vår mamma är så fan. Nu börjar jag gråta. Ja, du grät eller? Ja, det är klart. Ja, ja. Ah. Well, I did my best not to cry because you're not supposed to, but I did my best, but it was just it was very fantastic and especially moving to uh, um, to hear the, the singers and, uh, and all their different interpretations. It was... <laughs> I found that very moving. I, yeah. I never hear people sing my songs, so I was... <laughs> yeah, how was that? Moved. It was wonderful. I, I was just... Uh, it, it just just wonderful. And I know that my late husband, who I wrote People of the Power, he always, with, he always wanted to hear what it would sound like on an orchestra. Yes. So I know he would have loved that. And But they were all wonderful. So thank, you. thank you. Thank you. veckor innan, alltså då, då jobbar man dygnet runt och sen är det liksom när själva den här helgen kommer, då är man ju liksom just upp i andning så att man man, man går på liksom adrenalin helt enkelt man är, jag är helt slut dagen efter helt slut jag och mina bröder, då går vi till pappas grav 
Eh, och han är begravd på, på Djurgården. Eh, för där lägger vi blommor på kvällen. Så, att, eh, så då brukar vi liksom stå och snacka lite med honom så att han vet att det har gått bra i år också. <laughs> 